Okay, we read in Isaiah 30, 29 to 31. Исайя 30, 2931. Исайя in a flaming firestorm, with cloudbursts, tempests, and hailstones. For Adonai's voice will terrify Ashur, as with his scepter he will strike them down. И возгремит Господь величественным глазом своим, и явит тяготеющую мышцу свою в сильном гневе, в пламени поедающего огня, в буре и в наводнении, в каменном граде. Ибо от гласа Господа содрогнется Асур, жезлом поражаемый. Красивая песня, которую мы можем петь для Бога. Now, most people tell me Большинство людей говорят мне, that I cannot sing. что я не могу петь, у меня нет таланта. Spirit, Но иногда, когда я пою в духе, it can sound quite beautiful. это может красиво звучать. Simine kerva shano reva sene, mi shure keva so. Amen. God is wonderful that He gives us things that we don't have in our natural. Это замечательно, что Бог дает нам такие вещи, чего у нас нет в природном мире, в естественном мире. Я бы поощрил вас петь языками. Okay, what else can it do? Что, что еще это дает? It breaks the yoke of bondage. Разрушает их рабство. As we sing in the spirit, Когда мы поем в духе, As we praise God in the spirit, Когда мы хвалим Бога в духе, it can break down spiritual walls, but also physical ones. Это может разрушить духовные стены, также физические. In Acts 16:25, but at midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Деяния 16:25. Около полуночи Павел и Сила молясь воспевали Бога. Узники же слушали их. Когда они молились и славили Бога, земля потряслась, и двери темницы открылись, и они были свободны и вышли. Когда мы учимся этому, мы также можем проходить через это. It can break spiritual bondage, это может разрушить духовное рабство. Духовное рабство, так и естественное рабство. It brings you into the presence of God. Это приводит тебя в Божье присутствие. Psalm 22, verse 3. Псалом 22, Но ты святой живешь в словословии Израиля. Mm -hmm. as we sing and as we praise God Когда мы spirit, поем и славим Бога в духе, then it will enthrone Him, and He will come. Когда мы возвеличиваем Его, и Он приходит. Okay, we already had this one. It aids in your intercession. И мы уже читали, это помогает в ходатайстве. Ефесянам 6, 18. Чтобы мы молились во всякое время. Также может помочь, когда... Может стать большой помощью, если нужно молиться в период давления. 
how exactly to pray. Бывают времена в нашей жизни, когда трудно знать, о чем молиться. We can be burdened by many anxieties and issues. Очень многие вопросы и беспокойство может подавлять нас. And we we don't really know how to pray for that particular situation. И мы не знаем, каким образом молиться об этой ситуации. And like we saw earlier, the Spirit comes to our help. И как мы видели раньше, Дух приходит в наше сердце. In the Spirit. Для нашей помощи мы можем молиться в Духе. we would not normally understand or know. И самой глубины того, что мы не знаем и не понимаем. Я помню один случай. We uh, we had started a Christian bookshop in uh, in Belgium. Мы начали христианскую христианский магазин магазин христианской книги. And one morning, as, as as we as I was in the shop, и в одно утро, когда я был в магазине, and I was there so that if people came to buy things, I would sell and so on. Я был там, чтобы когда люди придут, можно я могу продать им что-то. Pressure come upon me. Но внезапно я почувствовала огромное давление, которое насело на меня. And I started to to pray. Я начал молиться. And I started to weep. Я начал плакать. And 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 I I just couldn't get this, and I I I went over into praying in tongues. Я начал молиться языками. And um, I remember I I must have prayed for something like two hours or more. И может быть я молился два часа или больше. And afterwards I thought. I wonder what would have happened if someone had come into the shop. А потом я спрашивал себя, интересно, что было бы, если кто-то зашел в магазин. Saw this guy lying down on the floor in the back of the shop, weeping and wailing in some unknown language. И увидит этого парня, который лежит посередине магазина, лицом вперед и плачет и молится на непонятном языке. But then suddenly I felt that burden lift. И внезапно я почувствовал, как это время было поднято с меня. И до сегодня я не знаю, о чем я молился, за что я молился. Но я знаю, что эта молитва исходила из Божьего сердца. И он хотел, чтобы кто-то молился этой молитвой. И в тот момент он выбрал меня. I suddenly felt that pressure lift, and I knew it. Had, I knew it had been answered, whatever it was. И внезапно почувствовал, как это давление ушло. But sometimes God can do that. Иногда Бог может это делать. And then we have this possibility to switch over. И у нас есть возможность переключиться. And use that spiritual gift in a way which would will help us. И использовать духовный дар, который поможет нам. Okay. Многие нашли дар помощи молясь за других людей. Иногда трудно молиться о других людях. Даже когда они приходят к вам и рассказывают о нужде и просят вас молиться. И вы находитесь, что не знаете, о чем молиться. Или же Бог напомнит вам кого-то, или встретит, подведет кого-то, кого вы не видели долгое время. And you wonder, okay, you feel that you should pray for these people, but you don't know what or how you should pray. И вы чувствуете, что вы должны молиться, но вы не знаете, как молиться. Sometimes you begin to pray, "Oh God, bless them." Или уже начинаете молиться, "О Бог, благослови их." And then suddenly you feel, "Well, that's not quite enough." А потом понимаете, этого недостаточно. But you don't know what. И не знаете что. You may have, you may be able to pray even more elaborately than that. Eleven. More expressively. И вы можете даже более экспрессивно молиться. But you still feel that it hasn't got through. И все еще чувствуете, что не дошло это. И иногда может помочь молитва за них на языках. Открыть себя Духу Святому. И позволить действовать через вас. Чтобы молиться о духовном. 
Бог знает нужды. Он знает ситуации. And therefore, he is able through his spirit, if you allow his spirit to work through you, to express that. Поэтому он может через свой дух, если вы позволите вашему духу, Иногда вы спрашиваете себя, почему необходимо молиться. Бог знает ситуацию. Почему мы должны молиться? But God has chosen to work this way. To. God has chosen to work this way. Но Бог избрал такой путь. Он выбрал нас, чтобы мы это выражали. И сила Его Духа Святого. Поэтому таким образом мы присоединяемся к Богу. И выражаем это вокал нашего голоса. What is on God's heart? Выражаем то, что на сердце Бога. Now, let me say this: prayer is much better when it's vocal. Я скажу, что молитва намного лучше, если она слышима. What do I mean by that? Что я имею в виду? I mean, speak it out. Я говорю, произносите это, so that you can hear it. Чтобы вы слышали это. We have a tendency to pray in our minds, which is not necessarily wrong. But the spoken word is more powerful than the thought word. God could have thought about creating the world. And he probably did. But it didn't come into existence until he spoke. Но мир не начал существовать до тех пор, пока он не произнес слово. And in some ways, two things that we want or desire for ourselves or for others will not come into a reality unless we speak the word. Не будет существовать реальности, если мы не произнесем слово. Earlier on, we talked about the centurion. Ранее мы говорили о сотнике. The centurion said, "Speak the word only, and my servant will be healed." Сотник сказал: "Произнеси слово, и мой слуга исцелится." Somehow he understood the power of the spoken word. Каким-то образом он понимал силу произнесенного слова. And we sometimes will need to to do that also. Иногда нам также следует так поступать. Осознавать силу произнесенного слова. Мы можем использовать это в молитве за других. Что еще в отношении новых языков? Это известный язык. That is a sign to unbelievers. Как знамение для неверующих. Okay, what do I mean by that? I realized as I read this that it could be misunderstood. И что же я имею в виду под этим? What I mean by this is a a language which you have not learned. Это язык, который вы не учили. And yet you use in a situation. И все же вы используете его в ситуации. Can be a testimony to an unbeliever. Это может быть свидетельством для неверующих. Now I was once in Romania. Однажды я был в Румынии. And went into a prayer meeting. И пошел на молитвенную встречу. And somebody suddenly started to pray in King James English. И внезапно кто-то начал молиться молитвой из как то звучит в Библии короля Якова. Мне интересно было, кто это был. Это был женщин, голос женщин. И я спросил, кто это был. Я пошел говорить с ней. И она не поняла ни одного слова, что я сказал. She had been praying in what was to her her prayer language. Она молилась на том, что было для нее ее молитвенным языком. Но это был английский язык, который я понял. There are many other cases which have been cited where people have spoken in in their in their spiritual language. Также другие случаи, когда люди говорили на своем духовном языке. And where others have understood that. И другие понимали это. And known that this is something that praises and worship God. И знали, что это то, что славит и хвалит Бога. 
meeting someone once. Однажды я встретил одного человека. And they shared this story with me. И они рассказали мне историю. And um, he said he had received a he he'd received a baptism in the Holy Spirit. И он сказал, что принял крещение духом святым. He received the spiritual language. И он молится языком. And it went something like this: Abi, 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 Abi. Вот таким образом он говорил. And he was always wondering: Is this really something? И он спрашивал, это что-то, это на самом деле что-то духовное. И он поехал в путешествие в какую-то страну в Африке. Его повезли в какую-то деревушку в джунглях, где было там служение. And while during the meeting they they started to pray. И когда начали молиться на служении. And suddenly he began to pray in his prayer language. И он начал молиться на своем языке. Молитвенным. And all of a sudden everybody around him was getting very excited. И внезапно все вокруг него обрадовались. And they uh, and and he said to the person, "What's the problem? Why are they getting so excited?" Я ему спрашиваю, в чем проблема? Почему они все такие довольны? He said, "Well, you're praying in their language." Но ты молишься на их языке. How did you learn their language? На их языке. А ты что, их язык изучал? And he says, "I didn't learn this language. God gave me this." Я не изучал его. Бог дал его мне. So sometimes we do not know what God is doing. Поэтому мы иногда не знаем, что делает Бог. In Acts two verse six. And when this sound occurred, the multitude came together and were confused because everyone heard them speak in their own language. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел смятение, бы каждый слышал их говорящих его наречие. So it can be a known language. Поэтому это может быть известный язык. Существующий язык. Или же человеческий язык. Когда Павел говорит, когда я молюсь человеческим или английским языком. Также это может быть неизвестный язык. И третий язык, который можно понять благодаря переводу. Этот язык назидает церковь. In First Corinthians fourteen twenty six and twenty seven. Первое Коринфянам четырнадцать. What is our conclusion, brothers? Whenever you come together, let everyone be ready with a psalm or a teaching or a revelation, or ready to use his gift of tongues or give an interpretation. But every, let everything be done for edification. If the gift of tongues is exercised, let it by by two or at most three, each in turn, and let someone interpret. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое. И то порознь, а один из ясняй. Окей. Let us note that the gift of tongues is a product of both God and man. И давайте заметим, что дар языков это продукт как Бога, так и человека. So God will give you the gift, but you have to open your mouth and use it. Бог даст вам дара, вы должны открыть рот и использовать его. Every believer has a part to play in speaking in tongues. У каждого верующего есть части говорения языками. As the Spirit gives you the possibility. Как Дух Святой дает вам возможность. But you do the talking. И вы говорите. The Holy Spirit does not talk. Дух Святой не говорит. In fact, nowhere in the Bible does it mention that the Holy Spirit ever talked with tongues. И даже в Библии нет такого, чтобы Дух Святой говорил языками. You will be doing that talking for Him. Вы будете говорить это за Него. God said He would pour out His Spirit on all flesh. Бог говорит, что Он изольет Дух Свой на каждую плоть, всякую плоть. Okay. It is also not selfish to pray in tongues. Not selfish. No. Молитва языками также это не эго не эгоизм. 
because it is um, it's not just something you use in the meeting or in when you come together. Это не то, что вы используете на служ... на встрече, когда сходитесь вместе. Как в Писании говорится, что благодаря этому мы назидаем себя. Строя, как бы, созидаем себя. И еще один пример хочу привести. Кто-то слышал женщины Джеки Пулинджер? No, she is American. Она американка. And she went to work in Hong Kong. И она работала в Гонконге. In the part of the city which is known as the criminal jungle. В том части города, которая называют криминальные джунгли. The place of dragons. Место драконов. She went to work amongst drug addicts, drug addicts and others. Она работала среди наркоманов. And she struggled for many years. И много And didn't she struggled with that ministry for many years? Struggled, struggled with ministry. Yeah. How is it? To minister to those people. А и много борьбы она прошла в этом служении, в служении наркоманам. She didn't see many results. И она не видела много результатов. But she describes in one of her books the transformation which took place. И в одной из своих книг она описывает то преобразование, которое произошло. Says, она говорит, что 15 минут в день я молилась на духовном языке. И все еще ничего не чувствовала, когда просила Бога, когда просила Бога помочь мне ходатайствовать за тех, кого я хочу достичь. Шесть недель спустя люди начали приходить к Иисусу даже без моих попыток. Гангстеры падали на свои колени и плакали прямо на улицах. Женщины исцелялись. Heroin addicts were miraculously set free. Heroin addicts were miraculously set free. Зависимые от героина освобождались. And I knew it had nothing to do with me. Я знала, что это никакого отношения ко мне не имеет. It also became for her a gateway to receive other gifts of the Spirit. Также это стало способом получения других даров духа. She says, with my friends. I began to learn about the other gifts of the Spirit. И с моими друзьями я начала изучать о других дарах духа. And we experienced marvelous years of ministry. И это были чудесные годы служения. Scores of gangsters and well-to-do people, students and churchmen, were converted, and all received the Holy Spirit. Many. Gangsters. Многие гангстеры. And well-to-do, and even well-to-do people. И даже зажиточные люди. Students and churchmen. Студенты и клерки церковные. Were converted. Были обращены. And all received a new language to pray. И все приняли новый язык для молитвы. We opened several homes to heroin addicts. И мы открыли несколько реабилитационных центров. And all were delivered from drugs. И все были освобождены от наркотиков. Without a problem. Без проблем. Была проявлена сила Духа Святого. Когда мы используем эти дары, я верю, что будут происходить события и в нашей личной жизни. Но также и среди окружающих нас людей. Я бы призывал вас использовать этот дар. Я бы поощрял вас использовать этот дар. But I would also encourage you to to look carefully at how the scriptures describe this gift. Но также внимательно посмотреть на то, как Писание описывает. Писание говорит об этом даре, чтобы вы использовали этот дар правильно. That also, when you talk to others about this gift, you present it in the right way. Также, когда вы говорите об этом даре с другими, чтобы вы правильно передавали. It is 
something powerful that God wants to use in our lives. Это что-то сильное, что Бог хочет использовать в нашей жизни. But we have to remember that it is not the one and only gift. Также нужно помнить, что это не единственный дар. И это не самый важный дар. Но это то, что в чем также мы можем быть одарены. Я верю, что основное, основное использование его в молитве. И мы, нам следует его использовать. And we need to. And tomorrow, I think we'll be looking at the gift of interpretation. И завтра мы рассмотрим дар толкования. And then we will see how these two connect. И видим, как они взаимосвязаны. And what God wants to do through the use of these two gifts, as it were, in uh, in union with each other. И как Бог хочет использовать эти два дара во взаимосвязи. But in our own private Lives. Но в нашей личной жизни we can use this gift freely. мы можем использовать его свободно. Но в взаимосвязи с общиной необходимо понимать, как он должен правильно функционировать. Я верю, что Бог милостив, что Он хочет использовать эти дары в том, как Он хотел их использовать, а не в том, как мы чувствуем, что они должны быть использованы. И Он хочет, чтобы мы использовали так, как Он этого желает, а не так, как мы намереваемся.